மக்கள் மத்தியில் தன்னை நிரூபிக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் ஸ்டாலின் இருக்கிறார் ஸ்டாலினின் மனது அழகிரியை நோக்கிய தனது போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இஸ் ஏ சைக்காலஜிக்கல் வார் திமுக கழகத்தை பலப்படுத்த திரு அழகிரி அவர்கள் கருணாதியால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு திமுக கழகத்திற்கு வெற்றி வாகை சூடி கொடுத்தது திரு அழகிரி மக்கள் மத்தியில் போன ஸ்டாலின் வந்து ஆர்கே நேரில் டெபாசிட் நடந்திருக்கிறார் மோடி ஸ்டாலின் விரும்புகிறார் சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தி ஸ்டாலின் விரும்புகிறாங்க எல்லாருமே விரும்புகிறாருங்க மிகப்பெரிய நெருக்கடி மக்கள் மன்றத்திற்கு மன்றத்தில் ஸ்டாலினுக்கு இருக்கிறது ஸ்டாலின் பொறுத்தவரையில் அவருக்கு ஒருவர் பிடிக்காவிட்டால் உடனே முகத்தை சுழித்து விடுவார் ஜெயலலிதாவை ஒற்றை தலைமையே கிடையாதுங்க அழகிரியால் இப்பொழுது என்ன செய்ய முடியும் அதன் மீடியா நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம் நம்முடைய கலந்துரையாடலுக்கு வந்திருப்பது மூத்த அரசியல் விமர்சகர் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் கிஷோர் இன்றைய அரசியல் சூழல் அதாவது திரு கருணாநிதி அவர்களது அந்த மறைவு அந்த மறைவை ஒட்டி அந்த மறைவு நடந்து கொண்டிருக்கின்ற அரசியல் நகர்வுகள் அது அரசியல் சூழல் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்பது பற்றிய ஒரு உங்களது பார்வை என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் என்பதற்காகத்தான் உங்களை இங்கே அழைத்திருக்கிறோம் இப்போது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்தவரையில் இப்போது அவங்களோ அவர்களுடைய அந்த பொதுக்குழு கூட இருக்கிறது அந்த பொதுக்குழு கூடி தலைவர் தேர்வு செய்யப்பட பட இருக்கிறார் பொருளாளர் தேர்வு செய்யப்பட இருக்கிறார் இந்த சூழலில் திரு அழகிரி அவர்கள் சில கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கிறார் ஒரு செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி அவர் ஒரு அமைதி பேரணியையும் அவர் கூட்டியிருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் நீங்கள் எப்படி இந்த இதை பார்க்கிறீர்கள் அதாவது திமுக கழக பொதுக்குழு தேர்வு கூடுது தலைவராக திரு மு க ஸ்டாலின் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் என்பது இயல்பான ஒன்று எல்லோரும் எதிர்பார்த்த ஒன்று ஆனால் பொருளாளராக திரு துரைமுருகன் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கான நிர்பந்தங்கள் வெளியிலிருந்து அழகிரி நடவடிக்கைகளால் ஸ்டாலினுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது துறைமுருகனை விருப்பப்பட்டு ஸ்டாலின் பொருளாளராக தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன்வரவில்லை அரசியல் நிர்பந்தம் இன்றைய சூழ்நிலையில் துறைமுருகனை ஒரு சீனியாரிட்டி அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்க விட்டால் என்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஸ்டாலினுக்கு வரும் என்றால் ஏற்கனவே துறைமுருகன் பையன் பையனுக்கு டிக்கெட் கொடுக்க மறுத்தவர் தான் ஸ்டாலின் என்பதும் துறைமுருகன் அப்பொழுது அதிருப்தி அடைந்திருந்தார் என்பதும் வந்து தமிழக அரசியல் களம் அறிந்தவர்களுக்கு நன்கு அறிந்த உண்மை இப்பொழுது இந்த நிர்பந்தம் வந்து ஜாதிய அடிப்படையில் ஒரு நிர்பந்தம் வருகிறது வன்னியர்கள் தமிழகத்தில் மிக பெரும்பான்மையான ச ஜாதியினர் அம்பாசங்கர் கமிஷன் அறிக்கைப்படி பதிமூணு சதவீதம் உள்ள ஜாதியினர் திமுகவிற்கு ஐம்பத்தி ஏழிலும் அறுபத்தி ரெண்டிலும் கருணாநிதிக்கு ஒன்றுமே வராது என்ற சூழ்நிலையில் எழுபத்தி ஏழிலும் திமுக கழகத்துக்கு வாழ்வு கொடுத்த ஒரு சமூகத்தினர் என்றால் இதில் மாற்று கருத்திற்கு அரசியலை அறிந்தவர்களிடம் இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது இப்பொழுது துறைமுருகனுக்கு சீனியாரிட்டியும் இருக்கிறது ஆனால் ஸ்டாலினை பொறுத்தவரையில் தனக்கு வேண்டியவர்கள் அவர்களால் நாலு வாக்கு திமுகவுக்கு வருமா வராதா என்பதை விட தனக்கு வேண்டியவர்கள் என்ற அடிப்படையில் தான் பொதுவாக அவர் தேர்வு செய்வார் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் என்றாலும் சரி டெல்டாவில் என்றாலும் சரி அவருடைய பாதை அப்படித்தான் இருக்கும் ஆனால் இப்பொழுது அழகிரியின் நிர்பந்தம் காரணமாக திரு துறைமுருகன் அவர்களை தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு சூழல் ஸ்டாலினுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆக ஸ்டாலினின் நடவடிக்கைகள் திமுகவில் உறுப்பினராக இல்லாத திமுகவுக்கு வெளியே இருக்கும் கருணாநிதியின் மகனான மத்திய அமைச்சராகவும் தென்மண்டல திமுக செயலாளராகவும் தமிழகம் முழுவதும் குறிப்பாக தெற்கே அதிக அளவில் திமுகவினிடம் தொடர்பும் திமுக தொண்டர்களிடம் ஆதரவும் உள்ள அழகிரின் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிர்வினை ஆற்றும் விதமாக செய்ய வேண்டிய அளவிற்கு தான் ஸ்டாலின் இருக்கிறார் அழகிரியே கூறுவது போல் அழகிரி திமுகவில் இல்லை கருணாதி காலத்திலே அவர் திமுக விட்டு வெளியேற்றப்பட்டு விட்டார் ஆனால் அழகிரியின் போராட்டம் என்பது ஸ்டாலினின் மனதிற்குள் இருக்கிறது ஸ்டாலினின் மனது அழகிரியை நோக்கியே தனது போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இஸ் ஏ சைக்காலஜிக்கல் வார் த பேட்டல் இஸ் பாட் இன் த மைண்ட் ஆஃப் ஸ்டாலின் அதைத்தான் அழகிரி தெல்ல தெளிவாக ஒரு மன வலிமையோடு வில் பவரோட செய்து வருகிறார் நான் ஏற்கனவே திமுக கழக தலைவர் கருணாநிதி அவரிடம் ஒரு காக சென்று சென்ற போது ராய்சபா தேர்தலில் திருமதி கனிமொழி அவர்கள் வெற்றி பெற்ற போது அவர் அவர் மூலமாக கருணாநிதியிடம் எனக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது அப்பொழுது திரு மு கருணாநிதி அவர்களிடமே சொன்னேன் திரு அழகிரி அவர்கள் காமராஜர் நெடுமாறனை போல் ஆர்கனைசிங் கெப்பாசிட்டி மிக 
அதிக அளவில் உள்ளவர் என்பதை குறிப்பிட்டு கூறினேன் ஆக தமிழகமே அறிந்த உண்மை நீங்கள் வந்து தென் மாவட்டத்தில் வந்து திமுக வளர்ந்ததுன்னா மதுரையை பொறுத்தவரை மதுரை முத்துக்கு ஆர்கனைசிங் கெப்பாசிட்டியில் தான் வளர்ந்தது அதில் சந்தேகமே இல்லை மதுரை முத்து ஒரு சிறிய எண்ணிக்கை சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் தான் என்றாலும் அவர் அங்குள்ள பெரும்பான்மை சமூகத்துடன் இணைந்து வாழ்ந்து அந்த மக்களை அணுகி அவர்களுடனே இருந்து ஒரு கீழ்மட்டத்தில் இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய பொலிட்டிக்கல் ஆர்கனைசராக இருந்தார் இன்னும் சொல்லப்போனால் திமுக கழகத்திற்கு ஐம்பது இடங்கள் வட மாவட்டத்தில் இருந்து வரும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆண்டு மதுரை முத்து தான் திருப்பரங்குன்றத்தில் ஒரு கணிசமான வாக்குகளை அங்கு பெற்றிருந்தார் மற்றபடி மதுரையை பொறுத்தவரையில் காங்கிரஸ் பெரிய செல்வாக்கோடு இருந்தது அடுத்து ராஜாஜியின் ஆதரவாளர்களும் குறிப்பாக கம்யூனிஸ்டுகள் மதுரையில் நன்றாக இருந்தார்கள் அப்பொழுது ஒரு ஆர்கனைசிங் கெப்பாசிட்டியால் மதுரை முத்து தான் அங்கு திமுகவை பிரதிநிதிப்படுத்த படுத்த இருந்தார் ஒரு கட்டத்தில் மதுரையில் திமுகவுக்கு மாநகராட்சி தேர்தலின் போது சென்னையை கைப்பற்றிய மதுரையில் ரெண்டே கவுன்சிலர் தான் இருந்தார்கள் ஒருவர் மதுரை முத்து இன்னொருவர் இன்னொரு திமுக காரர் ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு பலகீனமான இடத்தில் திமுக கழகத்தை பலப்படுத்த திரு அழகிரி அவர்கள் கருணாதியால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஆக அங்கிருந்து தென் மாவட்டத்தில் திமுக கழகத்தை பலப்படுத்தியதில் மதுரை முத்துவுக்கு ஆரம்ப காலத்தில் எப்படி தன்னுடைய அமைப்பு ரீதியான பணியில் ஒரு முக்கியத்துவத்தை நாம் கொடுத்து பேசுகிறோமோ அதே போல் அழகிரி அவர்களுக்கு தென் மாவட்டத்தில் உள்ள பத்து மக்களவை தொகுதியிலுமே அந்த முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தலாம் மதுரை முத்துக்கு மதுரையை சுற்றி கொடுக்கும் போது இவருக்கு மதுரைக்கு தெற்கே உள்ள டீப் சவுத் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இடங்கள் உட்பட பத்து மக்களவை தொகுதிகளும் அழகிரிக்கு அந்த முக்கியத்துவம் இருந்தது இன்று அவர் திமுகவில் இல்லை ஆனால் திமுகவில் அவர் இருந்த போது பெரிய அளவு சாதித்தார் குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது மக்களவை தேர்தலில் அதிமுக வந்து திமுக காங்கிரஸ் அணியை எதிர்கொண்ட போது மேற்கு மாவட்டங்களில் ஜெயலலிதா தான் சுவீப் பண்ணாங்க கோவை ஈரோடு திருப்பூர் பொள்ளாச்சி கரூர் போன்ற இடங்கள் எல்லாம் அதிமுக தான் ஜெயித்து வட மாவட்டத்தில் மிக்சடா வந்தது திருப்பூர் சேலம் மயிலாடுதுறை போன்ற பகுதிகளெல்லாம் அதிமுக ஜெயித்து காஞ்சிபுரம் போன்ற இடங்களெல்லாம் திமுக ஜெயித்து பிப்டி பிப்டிங்கிற ரேஞ்சில் இங்கே வட மாவட்டம் ஆனால் தென் மாவட்டத்தில் பத்து தொகுதிகளுக்கு ஒம்பது தொகுதிகளை திமுக பலகீனம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தென் மாவட்டத்தில் பத்துக்கு ஒம்பது தொகுதிகளை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு திமுக கழகத்திற்கு வெற்றி வாகை சூடி கொடுத்தது திரு அழகிரி தான் அப்பொழுது அதிமுகவின் பலமானவர்கள் மின்பு யாரும் நிற்க முடியாது என்று சொல்லும் போது தான் சுட்டி ரிமூவ் பை தான் வைரத்தை வைரத்தால் தான் இருக்கணும்னு சொல்ல மாதிரி யாரை வச்சு ஜெயலலிதா அரசியல் பண்ணுவாங்களோ அவங்கள வச்சு அரசியல் பண்ணி அந்த பத்து தொகுதிக்கு ஒன்பது தொகுதியை வெற்றி 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 பெற்று கொடுத்தார் என்றால் அது அழகிரியின் சாதனை அவருடைய ஆர்கனைசிங் கெப்பாசிட்டி என்று தான் கூற வேண்டும் ஒரே ஒரு தொகுதி தான் தவறி போய்விட்டது அது தென்காசி தொகுதி அங்கு டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி மிக கடுமையான வாக்குகளை பிரித்ததால் அந்த தொகுதியில் திமுக கழக அணி வெற்றி பெற முடியாத சூழ்நிலை இருந்தது அடுத்தபடியாக அழகிரி தென் மாவட்டத்தில் சாதித்தார் என்றால் அவர் வந்து சேலத்தில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு உள்ளாட்சி தேர்தலில் சேலத்தில் ஐம்பதனாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக அணி தோ தோற்கிறது சென்னையில் தப்பித்தோம் பிழைத்தோம் என்று கோட்டையான திமுகவை தப்புகிறது ஆனால் மதுரையில் ராமச்சந்திரன் என்று ஒருவரை நிறுத்தி பலகீனமான மதுரையில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் அனைத்து பகுதிகளிலும் உள்ளாட்சி தேர்தலையோ மாநாடு தேர்தலையோ நடத்த முடியாத எம்ஜிஆர் மதுரையில் நாம் நடத்தினால் வெற்றி பெறுவோம் என்று தன்னுடைய கோட்டை என்று கருதிய மதுரையில் மட்டுமே ஒரு கட்டத்தில் நடத்தினார் அப்படிப்பட்ட மதுரையில் அழகிரி ஒரு வேட்பாளரை நிறுத்தி அதிமுகவை தோக்கடித்து திமுக கழகத்தை வெற்றி பெற செய்துள்ளார் ராமச்சந்திரன் என்பவரை மேயராக்கினார் அது மட்டுமல்ல ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருக்கும் போதே அழகிரி வந்து தனக்கு போதுமான அளவு கவுன்சிலர்கள் திமுக இல்லாத சூழ்நிலையிலும் மிசா பாண்டியன் என்பவரை துணை மேயராக ஆக்கி காட்டினார் ஆக அழகிரி நுணுக்கம் ஆர்கனைசிங் கெப்பாசிட்டி மக்களோடு இருந்து செயல்படுவது எல்லாம் தான் இந்த வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்தது குறிப்பாக மக்கள் உணர்வை அறிந்து அவர் அரசியல் செய்தார் இன்னும் சொல்லப்போனால் அவரை வந்து காமராஜர் நெடுமாறன் மதுரை முத்து போன்றோர் வரிசையில் உள்ள ஒரு ஆர்கனைசராக தமிழக அரசியல் களத்தில் அவரை வைத்து நாம் பார்க்கலாம் பெரிய அளவு தமிழகத்தில் ஆர்கனைசர் என்று சொன்னால் இவர்களை தான் சொல்ல முடியும் நான் இதில் காமராஜரை சொல்லும் போதும் அவரும் ஒரு பெரிய ஆர்கனைசராக இருந்து வளர்ந்தவர் தான் காங்கிரஸ் கட்சியில் கூட இந்தியாவில் ரெண்டு ஆர்கனைசர் யாருன்னா ஒன்று பட்டேல் இன்னொன்று காமராஜர் பட்டேல் நேருக்கு எதிராக இருந்தார் காமராஜர் நேருக்கு ஆதரவாக இருந்தாருங்கிறது தான் அரசு இந்திய அரசியல் சொல்லக்கூடிய ஆய்வாளர்கள் சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு ஆர்கனைசிங் கெப்பாசிட்டிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கலை எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல பேச்சு திறமையில் என் தம்பி ஒருத்தன் அதில் வந்து ஆர்கனைசிங் கெப்பாசிட்டி இல்லாமல் திணறிட்டு இருக்காப்பில் என் தம்பி ஒருத்தர் ஆக ஒரு ஆர்கனைசிங் கெப்பாசிட்டிங்கிறது மிகப்பெரிய கலை அது எல்லாருக்கும் வராது அப்படி வந்து அப்படி அந்த ஆர்கனைசிங்
ஆனால் அழகிரியால் இப்பொழுது என்ன செய்ய முடியும் திமுக கழகத்தில் ஸ்டாலினின் தலைமையை ஸ்டாலின் மக்கள் மத்தியில் செல்லும் போது பலகீனப்படுத்த முடியும் இதுதான் அழகிரி கையில் இருக்கும் ஆயுதம் இந்த ஆயுதத்தை தனது ராஜதந்திர நடவடிக்கை மூலமாக அழகிரி எப்படி பயன்படுத்த போகிறார் இதன் மூலமாக அரசியல் அரங்கத்தில் போர் பொலிட்டிக்ஸில் அவர் என்ன கெயின் பண்ண போகிறார் என்பதை தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் இதில் வந்து அழகிரியை பொறுத்தவரையில் ஒன்டே மேட்ச் மாதிரி அல்லாமல் நிதானமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அரசியல் சூழ்நிலைகளை நெளிவு சொல்லிகளுக்கு தக்கன என்ன அரசியல் சூழ்நிலை போய்க் கொண்டிருக்கிறது அதற்கு எப்படி எதிர்வினை ஆற்ற வேண்டும் என்று எல்லாத்தையும் புரிந்து கொண்டே அவரோட காய் நகர்த்துகள் இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் இப்பொழுது குறிப்பாக ஸ்டாலினை பொறுத்தவரை அவர் அழகிரியை திமுக கழகத்தில் சேர்க்க விரும்பவில்லை ஏன்னா அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா இன்னைக்குள்ள மாடர்ன் பொலிட்டிக்ஸ் என்னன்னா அது சிங்கிள் பர்சன் பார்ட்டி மாதிரி நடத்தினதான் அவர் விரும்புவார் அப்போ அழகிரி வந்தாருனா நிச்சயமா டுவல் லீடர்ஷிப்ங்கிற மாதிரி ஆயிரும் டுவல் லீடர்ஷிப்ப ஹேண்டில் பண்ணும்னா அது பெரிய கலை அது கூட ஒரு பெரிய கலை தான் அந்த கலை கருணாகி தெரிஞ்சது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தெரியுது ஜெயலலிதா போன்றவர்களுக்கெல்லாம் டுவல் லீடர்ஷிப் பண்ணிடவே மாட்டாங்க ஜானகி விட்டுட்டு போனதுனால தான் ஜெயலலிதா ஒரு தலைவர் அல்லது வந்து அன்னைக்கு எல்லாத்தையுமே திரு ஸ்டாலின் மீது வைக்கப்படும் என்ற குற்றச்சாட்டு அவர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை ஜெயலலிதா அவர்கள் நடத்தி வந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை போல நடத்த முயற்சிக்கிறார் என்பதுதான் நிச்சயமாக ஜெயலலிதாவே ஒற்றை தலைமையே கிடையாதுங்க ஜெயலலிதா சேவல் சின்னத்தில் ரெண்டாவது தாங்க வந்தார் கருணாநிதி எழுபத்தி ஏழில் எம்ஜிஆர் பெற்ற வெற்றியோட கருணாநிதி சீட்டிலையும் ஓட்டிலையும் அதிக வெற்றி பெற்றார் எம்ஜிஆரை பொறுத்தவளவில் எழுபத்தி ஏழில் மும்முனை போட்டின்னா அவர் ஆட்சியை பிடிச்சிருக்க முடியாதுங்க ஆனால் கருணாநிதி மும்முனை போட்டினாலும் எண்பத்தி ஒம்பது ஆட்சியை பிடிக்கூடிய அளவுக்கு முப்பத்தெட்டு சதவீத வாக்களை பெற்றிருந்தார் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஜெயலலிதாவை பொறுத்தவரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வரும்போது வந்து அந்த கருணாநிதி வந்து முப்பத்தெட்டு சதவீத வாக்குகள் பெற்று ஆட்சியை பிடிக்கும் போது ஜெயலலிதா பெற்றிருந்தது இருபத்தி ரெண்டு சதவீத வாக்குகளும் நிச்சயமா ஆப்போசிட் ஆகிட்டாங்க முப்பது நாள் தாண்டி போயிட்டாங்க அதுக்கு நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணி தான் தீரணும் ஆனால் ஒற்றை தலைமை என்ற ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஒரு கட்சியை பிடித்த ஜெயலலிதாவுக்கு கிடைக்கல அது ஜானகி விட்டுட்டு போனனால தான் கிடைச்சது ஜானகி இருந்துகிட்டு நான் ஒரு சிம்பிள் ரெண்டு பேரும் கையெழுத்து போட்டால் தான் சிம்பிள் கிடைக்கணும்லாம் சொன்னோன்னா ஜெயலலிதாவால் அதை நடத்திக்கிட்டே முடியாதுங்க ஆக ஜெயலலிதாவுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பில் வந்து உதிர்ந்த மயிர்கள்னு மூத்த தலைவர் நெடுஞ்சலியனை தூக்கி அடித்தாங்க அண்ணன் திருநாகரசை தூக்கி அடித்தாங்க மதிப்புக்குரிய அண்ணன் பண்டூட் ராமச்சந்திரனை தூக்கி அடித்தாங்க இவர் அரங்கநாயத்தை தூக்கி அடித்தாங்க எல்லாத்தையும் அவங்க அவங்களால் வந்து ஒற்றை தலைமையிலும் செயல்பட முடிஞ்சது காரணம் அவங்க வந்து அவங்களோட ஸ்டைலும் அந்த இதுவும் அந்த தன்மையில் போயிட்டு அது மாதிரி ஸ்டாலினால் பண்ண முடியுமா நிச்சயமாக முடியாது ஏன்னா இன்றைக்கி அரசியல் சூழ்நிலையும் அப்படி இல்லை அன்னைக்கு எடுத்த எடுப்பில் என்ன வேண்டுட்டுனா திமுக திமுகவுக்கு எதிரான சக்திகள்லாம் வந்து அதில் தன்னை எதிரானவர்கள் முதன்மையான நிரூபித்த ஜெயலலிதா பின்னாடி தாங்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் வந்துடுச்சு இன்றைக்கி அப்படி இல்லை மக்கள் மத்தியில் போன ஸ்டாலின் வந்து ஆர்கே நேரில் டெபாசிட் அளந்துருக்கிறாரு அதே வேளையில் மோடி ஸ்டாலினை விரும்புகிறாரு சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தி ஸ்டாலினை விரும்புகிறாங்க மம்தா பானர்ஜி கேசிஆர் ஸ்டாலினை விரும்புகிறாப்பில் மதிமுக ஸ்டாலின் விரும்புது சிபிஎம் விரும்புது சிபிஐ விரும்புது பீட்டரல் போன்ஸ் விரும்புகிறாரு கோபண்ணா விரும்புகிறாரு எல்லாருமே விரும்புகிறாருங்க இவர் நிச்சயமாக வர்றேன் இவர் நம்ம திருமாவளவன் விரும்புகிறாரு ஏன் திரையரண்டு இருக்கக்கூடிய நம்ம கருணாஸ் கூட விரும்புகிறாரு ஆனால் ஆர்கே நகர் மக்கள் வந்து ஈஸியாக அதிமுக புடவைப்பட்டுட்டு ஸ்டாலின் ஜெயித்துருவாருன்னு நினச்சாங்க ஜெயிக்க முடியலையே அப்போ ஸ்டாலின் அன்னைக்கு என்ன நினச்சாரு அந்த கஷ்டமான காலத்தில் நின்று ஓட்டு விட்ட அந்த நாடார் சமுதாயத்தை சேர்ந்த அந்த பெண்மணி சர்க்குண பாண்டியத்தின் உறவினர் அந்த அம்மா வந்து கேண்டிடேட் கொடுக்கல கொடுக்காம நான் தொண்டனை விட்டாலும் ஜெயிக்கும்னு ஸ்டாலின் விட்டார் நின்றுங்க ஜெயித்துட்டாருன்னு வைங்கங்க ஸ்டாலின் அதில் ஸ்டாலினோட கேண்டிடேட் ஜெயித்துட்டாருங்க என்னங்க சொல்லுவீங்க என்ன சொல்லுவீங்க ஸ்டாலின் யாரை விட்டாலும் ஜெயிக்கும்னு சொல்லுவீங்க சரிதானா அப்படிதானே எல்லா ஆய்வாளர்களும் அனலிஸ்டுகளும் வந்து டிவி முன்னாடி நின்று ஸ்டாலின் தொண்டரை விட்டு ஜெயித்தார் திராவிட இயக்கத்தின் அடுத்த வாரிசு அது இது அண்ணு என் தம்பிமார் அனலிஸ்டுகள் முதற்கொண்டு என் அண்ணமார் அனலிஸ்டுகளும் சொல்லியிருப்பீங்க இப்ப டெபாசிட் எழுந்துட்டாருங்க அது இதுக்கு யாருங்க பொறுப்பு ஸ்டாலின் தானுங்க பொறுப்பு அப்ப ஸ்டாலினோட நிர்பந்தம் மக்கள் மத்தியில தன்னை நிரூபிக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் ஸ்டாலின் இருக்கிறார் மக்களின் அங்கீகாரத்தை பெற வேண்டிய சூழலில் ஸ்டாலின் இருக்கிறார் அந்த வேளையில் அழகிரின் ஆட்டம் எந்த அளவுக்கு அவரை பாதிக்கும் என்பதுதான் இன்றைய அரசியல் கண்டிப்பாக குறிப்பாக என்னோட கணிப்புப்படி அழகிரிக்கு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக காண்டாக்ட் இருக்கு கருணாதிக சன்
சக்தி படைத்த அழகிரிக்கு சாதகமாக இருக்கிறது காரணம் பல முனை போட்டியில் தென் மாவட்டத்திலும் மேற்கு மாவட்டத்திலும் திமுக கழகம் பெரிய அளவு சாதித்தது இல்லை குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு கருணாநிதிக்கு ஒன்றுமே இருக்காதுங்க டெபாசிட் எல்லாமே பேருங்க சூழ்நிலையில் செல்வாக்கான எம்ஜிஆரை விட அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு தான் கருணாநிதி குறவு கருணாதி இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு வந்துட்டார் எம்ஜிஆர் முப்பது சம்திங் தான் இருந்தார் அதுக்கு காரணம் சென்னையில் பதிமூன்று தொகுதிகளிலும் திமுக வெற்றி பெற்றது பெரியார் பிரச்சாரம் பண்ணி கடுமையாக பிரச்சாரம் பண்ண தஞ்சை மண்டலத்தில் ஆரம்ப கட்டத்தில் பெரியார் திகா திமுக கழகம் தான் பாசிட்டிவ் ஓட்டில் அதிக சீட்டு ஜெயித்தது வடார்காடு தென்னார்காடில் ஜெயித்தது ஆனால் மதுரைக்கு தக்க திமுக நிலைமை என்ன உசிலம்பட்டியில் நாலாவது அஞ்சாவது முதுகுளத்தூரில் நாலாவது பல இடங்களில் மூணாவது நாலாவது டெபாசிட் போயிட்டு சரி இந்த தென் மாவட்ட பகுதியில் தான் எப்படி இருக்குன்னு வைங்க மேற்கு மாவட்டத்தில் எப்படி வெள்ளக்கோயில் காங்கேயம் வால்பாரங்கள்லாம் அங்கேயும் மிக மோசமான ஓட்டுகள் தான் நீலகிரியில் ரெண்டு இடம் வெற்றி பெற்றார்கள் மற்ற இந்த கொங்கு பல்ட்டிலும் சரி சவுத்திலும் சரி திமுக மிக மோசமான சூழ்நிலை தான் இது எழுபத்தி ஏழில் காரணம் என்ன எழுபத்தி ஏழில் பலமுனை போட்டி எம்ஜிஆர் கருணாநிதி மூப்பனாறு பாராமச்சந்திரன் நாலு முனை போட்டி ஆனால் எண்பது எண்பத்தி நாலு போன்ற தேர்தல்களில் இருமுனை போட்டியில் திமுகவுக்கு தெற்கிலும் மேற்கிலும் எந்த பாதிப்பும் வரவில்லை அதேவேளை எண்பத்தொம்போதில் திமுக கழகம் ஆட்சிக்கு வரும்போது கூட ஈரோட்டில் ஜெயலலிதாவின் சேவல் அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்றது நெல்லை தூத்துக்குடி குமரியில் மூப்பனாரின் கை சின்னம் அதிக அளவில் வெற்றி பெற்றது ஆக இந்த ரெண்டு இடங்களில் தான் மூப்பனாருக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் வெற்றி பெற்றது திமுக பலகீனமான இந்த இடம் வடக்கே திமுக முழுமையாக ஸ்வீப் பண்ணியது அடுத்தபடியாக முன்பு முன்பு உள்ள அறுபத்தி ரெண்டில் எடுத்துக்கொண்டால் கூட ஐம்பது சீட்டு அண்ணா தலைமையில் இங்கு பெறும்போது கூட தென் மாவட்டங்களிலும் மேற்கு மாவட்டங்களிலும் மூதறிஞர் ராஜாஜியின் சுதந்திரா கட்சியும் கம்யூனிஸ்டுகளும் ஆதித்யநாரின் கட்சியும் சோசியலிஸ்டுகளும் தான் பலம் பொருந்தியவர்களாக இருந்தார்களே தவிர திமுகவுக்கு அங்கு செல்வாக்கு பாசிட்டிவாக கிடையாது கடைசியாக நம்ம பார்க்க வேண்டியதுனா ரெண்டாயிரத்தி பதினால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அப்படி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக எடுத்தாங்க திமுக அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எடுத்ததன் விளைவு என்னாச்சு கோவை ஈரோடு திருப்பூர் பொள்ளாச்சி கரூர்லாம் திமுக மூணாவது போயிட்டு ஆக ஜெயலலிதா தமிழ்நாட்டை நிர்ணயிக்க போறேன்னு ஒரு தலைமை மோடி பிரதமர் ஆகணும்னு ஒரு பாமக மதிமுக ஒரு கூட்டணி பிளஸ் திமுக திமுகவால மோடி பிரதமர் ஆகணும்னு சொன்ன அந்த கூட்டணியை வந்து கொங்கு பல்ட்டில் தாண்ட முடியல மோடி பிரதமர் ஆகின கூட்டணியில் வந்து தருமபுரியில் மூணாவது இடம் திமுக நார்வேல நாலாவது இடம் வைகோ தொகுதியில் வைகோவோட குறைவான ஓட்டு ஆக திமுகவை பொறுத்த வரையில் வட மாவட்டங்களிலும் டெல்டாவிலும் பலமான ஒரு கட்சி தென் மாவட்டத்திலும் மேற்கு மாவட்டத்திலும் பலமுனை போட்டி என்று வரும்போது பலகீனமான ஒரு கட்சி தான் இந்த பலகீனத்தை அழகிரி போன்ற அந்த பகுதியில் தொண்டர்களிடமும் கட்சி நிர்வாகிகளிடமும் நன்மதிப்பு கொண்ட ஒருவர் மேலும் பலகீனப்படுத்தினால் திமுக இந்த மேற்கு தெற்கில் உள்ள சுமார் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட தொகுதிகளில் மிகப்பெரிய அளவில் பலகீனம் அடையும் இன்ஃபேக்ட் இந்த நாகர்கோவில் பற்றி சொன்னீங்க நாகர்கோவிலில் திமுக எப்பவுமே நின்றது கிடையாது அவர் நின்ற ஒரே சமயத்தில் இவர் அழகிரி தான் வந்து ஹெலன் டேவிட்சனுக்கு வாங்கி கொடுத்து வெற்றி பெறவும் வைக்கிறார் அவருக்கும் நிராகரிக்கப்பட்டு அந்த அடுத்த வாய்ப்பு நிராகரிக்கப்பட்டு அப்புறம் நாலாவது இடத்துக்கு போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது ஸோ இது இது வந்து இதுதான் வரலாறு நம்ம பார்க்குற பார்க்கக்கூடிய இதில் அதுவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் கேண்டிடேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முக்கால்வாசி பேர் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு கட்சிகள் மூன்று கட்சிகள் தாவி வந்தவர்கள் இது போன்ற நபர்களை தான் இவர்கள் வேட்பாளர்களாக தேர்வு செய்தார்கள் இந்த சூழலில் திரு ஸ்டாலின் அவர்களது அணுகுமுறை தொண்டர்களிடம் ஆகட்டும் திரு அழகிரி அவர்களது அணுகுமுறை தொண்டர்களிடம் இந்த இரண்டுக்குமான வேறுபாடுகள் என்ன என்று பார்க்குறீங்க இல்லை நீங்கள் ஸ்டாலினை பொறுத்தவரை தனக்கு பிடிச்சவங்களை வச்சுக்குவார் பிடிக்காதவங்களை அரவணைச்சி போகக்கூடிய தன்மை அவற்றை இல்லை கருணாநிதிட்டு அது இருந்தது நீங்கள் வந்து கோசிமணி கருணாநிதிக்கு ஆள் தான் ஆனால் கோசிமணியை மீறி ஒருத்தர் அங்கே டிக்கெட் வாங்கணும்னு நினச்சாலும் கூட கருணாதி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் ஏ நீ வந்து படையாச்சியாக இருக்கப்பா அவர்கிட்டையும் ஒரு உங்கள் அவர்கிட்டையும் கோசிக்கிட்டையும் ஒரு வார்த்தை சொல்லிடு உனக்கு தந்துடுறேன் நான் டிக்கெட்டு மணிக்கிட்டையும் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா போதுன்னு சொல்லும்போது இந்த கருணாதி நினைப்பவரும் வேட்பாளர் ஆகிவிடுவார் கோசி மணியும் மாவட்ட செயலாளர் நம்மளை இவர் மதித்து வந்தார் என்ற ஒரு நல்லெண்ணம் இவர் மேலே கோசி மணிக்கும் வந்துடும் ஸோ கருணாநிதியால் அந்த டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்த அந்த அவரும் கருணாதிக்கு தலைவர் தான் நமக்கு தந்தாருன்னாரு அதே டைமில் தலைவர் வந்து தலைவர் காலாருக்கூடிய கோசி மணியை பாய்க்க கூடாதுங்கிறதையும் நம்மகிட்ட கரெக்டாக பண்ணிட்டாருன்னா அந்த கரெக்டாக அந்த மூமெண்ட்ஸ் போகும் ஸ்டாலின் பொறுத்த வரையில் அவருக்கு ஒருவர் பிடிக்காவிட்டால் உடனே முகத்தை சொல்லித்து விடுவார் அந்த ரெண்டு பேரில் ரெண்டு பேரையும்
அவர்களை தட்டி கொடுத்தும் ரெண்டு பேருமே ஓரளவு கட்சி ரீதியாக அரவணைத்துக் கொண்டு போடிய தன்மை கருணாதியின் தன்மை அலையிடம் இருக்குது ஆனால் இன்னைக்கு வந்து ஒரு விஷயம் நாம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் திமுக என்றால் அது ஸ்டாலின் ஸ்டாலின் தான் அழகிரியே திமுகவுக்கு சொந்தம் கொண்டாட போகவில்லை ஆனால் திமுகவை பயன்படுத்தி ஸ்டாலினின் மக்கள் செல்வாக்கு எப்படி இருப்பது தான் கேள்விக்குறி அதை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் ஸ்டாலின் இருக்கிறார் இத்தனைக்கும் அனைத்து கட்சிகளும் ஸ்டாலினை ஆதரித்தாலும் கூட மக்கள் மன்றத்தில் மக்கள் செல்வாக்கை ஸ்டாலின் நிரூபிக்க வேண்டிய சூழல் இருக்கிறார் அப்பொழுது அவருக்கு மிகப்பெரிய திரட்டு வந்தால் என்ன நிலை ஆவாரோ என்ற எண்ணமும் ஸ்டாலினுக்கு இருக்கத்தான் செய்கிறது ஸோ மிகப்பெரிய நெருக்கடி மக்கள் மன்றத்திற்கு மன்றத்தில் ஸ்டாலினுக்கு இருக்கிறது இந்த சூழலில் இப்பொழுது திருப்புரங்குன்றம் மற்றும் திருவாரூர் தொகுதிகளுக்கு இப்போ இடைத்தேர்தல் வரவிருக்கிறது இப்போது மிகப்பெரிய ஒரு பிரம்மாண்ட பேரணியை திரு அழகிரி அவர்கள் செப்டம்பர் ஐந்தில் ஐந்து வாக்கில் கூட கூட்டாக இருக்கும் நிலையில் இது எப்படி அந்த இடைத்தேர்தல்களில் பிரதிபலிக்கும் என்று நினைக்கிறீர்கள் நிச்சயமாக திருவாரூர் வந்து திமுக சென்டிமெண்ட்டில் கருணாநிதி தொடர்ந்து வெற்றி பெற்ற தொகுதி அங்கே வந்து ஒரு நல்ல அக்கறை செலுத்தி திமுக வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது தான் கருதுகிறேன் ஆனால் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி திருப்புரங்குன்றத்தில் திமுகவுக்கு பாசிட்டிவ் ஓட்ஸ் கிடையாது திமுகவுக்கு எந்த ஓட்டு எப்படி வருது எதனால் வருதுங்கிறது திமுக கழக தலைவர் கருணாநிதிக்கு தெரியும் குறிப்பாக என்னோடய நண்பர் என் உறவினர் ஒரு டாக்டர்கிட்ட கருணாநிதி பேசும்போது அப்போவே சொல்லிட்டார் நார்வேல் தொகுதியில் ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லும்போது இல்லைப்பா அது சோனியா கிறிஸ்டின்ஸு வசந்தகுமார் இந்து நாடாரெலாம் போகிறானவன் அப்போ பொன்ராதாசனும் வசந்தகுமார் தான்ப்பா போட்டி இருக்கோம் நாம் வந்து மூணாவது இடத்த தக்க வச்சுட்டா நமக்கு பெரிய விஷயம் மாவட்ட செயலாளர் என்ன பண்ணுறாரோ தெரியலங்கிறது அது திமுக நாலாவதே போயிருங்கிறது வந்து தேர்தலுக்கு முன்னே வந்து கருணாநிதி தெரியுது என்னோடய உறவினரான அவருடைய குடும்ப டாக்டர்கிட்ட அந்த கருத்தை கருணாநிதி சொல்கிறார் அவர் என்கிட்ட அதை பகிர்ந்துக்கிட்டார் அப்போ எப்படி வரும் என்ன வருங்கிறது நுணுக்கம் கருணாநிதிக்கு தெரியும் ஸ்டாலினுக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த நுணுக்கம் தெரியுங்கிறது எனக்கு சரியாக புரியலை குறிப்பாக வந்து நான் வெளிப்படையாக பேசக்கூடியவன் அந்த அடிப்படையில் வெளிப்படையாகவே சொல்கிறேன் கருணாநிதியும் கூட நான் தப்புன்னா தப்புன்னு பேசக்கூடிய பல இடங்களில் உங்களுக்கு சங்கரங்கோயில் கருணாநிதி ராங் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணாருங்கிறது கூட நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் உங்கள்ட்டே நான் பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் இப்பொழுது வந்து பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஒரு தேசத்துக்கு தன்னுடைய சொத்துக்களை இழந்து கரைப்படையாத கருத்துக்கு சொந்தக்கார ஒரு தலைவர் தான் ஆனால் ஒரு விமான நிலைய பேருங்கும் போது ரெண்டு ஜாதிகளுக்குடைய கௌரவ பிரச்சனையாகவும் ஒரு அதனால் மிகப்பெரிய சட்டம் ஒழுங்கு ஏற்படும் என்ற சூழ்நிலை இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஜெயலலிதா முதல்வராக இருந்த போது கூட தேவருக்கு தங்க கிரீடம் வைத்த ஜெயலலிதா மதுரை விமான நிலையத்திற்கு தேவர் பேர் வைத்தால் அதனால் இரத்த களரி ஆகும் மிகப்பெரிய மோசமான சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை ஆகும் என்று ப்ரூடண்டாக ஜெயலலிதா அந்த விஷயத்தில் அமைதி காத்தார் ஆனால் ஏதோ ஒரு லெட்டர் பேட் கட்சிக்காரர் ஒரு மனுவை கொடுத்ததும் என்ன என்று யோசிக்காமல் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் மதுரை விமான நிலையத்துக்கு முத்துராமலிங்க தேவர் பேர் வைப்போம் என்று ஸ்டாலின் சொல்லுகிறார் இதையே முன்வைத்து அவர் திருப்பரங்குன்றத்தை சந்திப்பாரா சந்தித்து அவரால் டெபாசிட் வாங்க முடியுமா கண்டிப்பா முடியுமா அப்போ ஜெயலலிதா போன்றவர்களே முழுக்க முழுக்க முக்குலத்தோருக்கு பத்து மந்திரி ஏகப்பட்ட ராய்சபா எல்லாம் கொடுத்து வச்சிருக்கக்கூடிய ஜெயலலிதாவாலே செய்ய முடியாத ஒன்றை இவர் வந்ததும் செய்வேன் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக முக்குலத்தோர் சமுதாயம் திரு டி டிவி தினகரன் பின்னால் போனால் திருப்பரங்குன்றம் தேதர் ரசட் ஒருவேளை ஆர் கே நகர் போன்று ஸ்டாலினுக்கு அமைந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை ஸ்டாலினின் அரசியல் முதல்நிலை ஆதாரமற்ற செய்திகளை பேசி பல ஜாதிகளை காயப்படுத்தி இருப்பதன் விளைவுகள் அழகிரி வந்து அந்த இதெல்லாம் திராவிட இயக்க வரலாற்றில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருப்பார் எனக்கு நான் கேள்விப்பட்ட வகையில் இவர் வந்து யார் சொல்கிறாங்களோ அதை ப்ரைமரி எவிடன்ஸ் இல்லாமலே நிறைய பேசியிருக்கிறார் அதன் மேலே அதனால் இவர் மேலே கிரிமினல் கம்ப்ளைண்ட் கூட வந்திருக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து திருப்பரங்குன்றத்தில் வந்து அவருக்கு எதிராக பாதிக்கலாம் இதெல்லாம் அவருக்கு புரிந்து மக்கள் உணவுக்கு ஏற்ப செயல்படுவதற்கும் ஒரு வாய்ப்பு இனிமேல் இல்லாமல் இல்லை என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏற்கனவே மக்கள் உணர்வை புரியாமல் தான் பல இடங்களில் வந்து அவர் சங்கரங்கோயில் டெபாசிட் இழந்தது என்றாலும் சரி ஆர்கேனரில் டெபாசிட் இழந்தாலும் என்றாலும் சரி ஸ்டாலின் முன்னின்று நடத்திய போது மக்கள் உணர்வை அவர் சரியாக புரியாத வெளிப்பாடு தான் அது அதில் ஒரே ஒரு இது கேட்கணும்னு நினச்சேன் இப்போ பெண்ணாகரம் இடைத்தேர்தலுக்கும் திருமங்கலம் இடைத்தேர்தலுக்கும் இல்லை அந்த வித்தியாசம் அதாவது இரண்டு அது இப்போ திருமங்கலம் இடைத்தேர்தல் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வந்து திரு அழகிரி அவர்கள் முன்னின்று அதை வெற்றி பெற செய்தார்கள் இப்போ பெண்ணாகரம் இடைத்தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் அதை வந்து ஸ்டாலின் அதை ஹேண்டில் செய்தார் இப்போ இந்த இரண்டிற்குமான வித்தியாசங்கள் அணுகுமுறைகள் எப்படி இருந்தன திருமங்கலம் இடைத்தேர்தலில் அழகிரியை முன்னிருந்து செய்தார்
அந்த இடைத்தேர்தலில் திமுக கழகம் பெற்றது ஆனால் பெண்ணகரத்தில் ஐம்பது சதவீத வாக்குகளை திமுக கழகத்தால் பெற முடியவில்லை ஆக மற்ற பாமக அதிமுக தேமுதிக போன்ற கட்சிகள் எல்லாம் ஐம்பது சதவீதத்தை தாண்டி வாக்குகள் எடுத்திருந்தார்கள் திருமங்கலத்தை பொறுத்தவரையிலும் சரி மதுரை மேற்கு மதுரை பற்றியை பொறுத்தவரையிலும் சரி திமுக கழகம் அறுபது சதவீத வாக்குகளை பெற்றுவிட்டது அதாவது பாதி வாக்குகளுக்கு மேல் தாண்டி விட்டது மற்ற எல்லா கட்சிகளும் சேர்ந்து எடுத்த வாக்குகளை விட அதிக வாக்குகள் எடுத்து விட்டது பெண்ணகரத்தில் அப்படி ஒரு அளவுக்கு ஆர்கனைஸ் செய்வது கீழே இறங்கி ஸ்டாலின் தரப்பால் பண்ண முடியல என்றாலும் வெற்றி பெற்றார்கள் இப்போ இந்த செயற்குழு கூட்டத்தில் இப்போ தலைவராக இவர் தேர்வு செய்யப்படுகிறார் இதற்கப்புறம் அவர் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சவால்கள் உட்கட்சி பூசல் என்று வரும்பொழுது சில சட்ட சிக்கல்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறதா எதிர் கேள்விகள் வரும்பொழுது எப்படிப்பட்ட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவார் இப்பொழுது வந்து ஸ்டாலின் வந்து ஆர்கே நகரில் டெபாசிட் இழந்திருக்கிறார் அதான் உண்மை ஆனால் ஆர்கே நகர் ரிசல்ட்டை தமிழ்நாட்டின் ரிசல்ட்டாட்டு அரசியல் கட்சிகள் கருதல்ல உண்மை நம்ம கரெக்டாக அதை பேசணும் அதனால எல்லா அரசியல் கட்சிகளுமே ஸ்டாலினை நம்புது இப்படி நம்பும் போது இந்த நம்பிக்கை வீண் போகுமா பலிக்குமா என்பதை பொறுத்து தான் ஸ்டாலினுக்கு எதிர்காலம் இருக்குது இல்லை இந்த நம்பிக்கை வந்து பலிக்காது அதெல்லாம் இல்லை தென்மேற்கு போன்ற இடங்கள் தென் மாவட்டங்களிலும் மேற்கு மாவட்டத்திலும் அவங்க நம்பிக்கையெல்லாம் பலிக்கவே பலிக்காதுங்கிறதெல்லாம் அழகிரி போன்றவங்களோட நடவடிக்கையாக இருக்குது ஆக ஸ்டாலினின் திமுகவில் ஸ்டாலினுக்கு உள்ள ஹோல்டு எப்படி இருக்கும்னா அவர் அடுத்து பெறக்கூடிய வெற்றி தோல்வியை பொறுத்து தான் இருக்கும் இத்தே ஸ்டாலினுக்குள்ள எல்லா தலைவருக்குமே கருணாதிக்கே தோக்கும் போது தலைவர் பதவி அரிசியன் பண்ணி எவ்வளோ கலாட்டம் வந்து எவ்வளோ பிரச்சனைகளை வந்துங்கிறதா நம்ம வரலாற்றில் பார்த்தோம் நாவலர் போர்க்கொடி தூக்கினார் எவ்வளவோ விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க தானே செய்தோம் ஆக பேச்சு திறமையும் எழுப்பு எழுத்து திறமையும் க்ரோட் புல்லிங் கெப்பாசிட்டியும் உள்ள கருணாநிதிக்கே வெற்றி கொடுக்காத போது அந்த பிரச்சனை வரும் என்றால் ஸ்டாலின் போன்றவர்களுக்கு வெற்றி கொடுக்க வேண்டியது மிகப்பெரிய நிர்பந்தம் மக்கள் அங்கீகாரம் பெற வேண்டியது மிகப்பெரிய நிர்பந்தம் திமுகவில் ஸ்டாலின் தான் அதில் நான் மாறுபட்ட கருத்தை எந்த வாதத்திலும் எதிலுமே நான் வைத்ததில்லை வைக்க போதும் இல்லை ஆனால் மக்கள் அங்கீகாரம் ஸ்டாலினுக்கு என்னது மக்கள் உணர்வை புரிந்த ஒரு அரசியல் செய்கிறாரா உண்மையிலே மக்கள் உணர்வை புரிந்த ஒரு அரசியல் செய்திருந்தார் உங்களிடமே ஒரு பேட்டியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் முடிவு சொன்னேன் நிச்சயமா அவர் தோற்றிருக்க மாட்டார் இன்னும் சொல்ல போனார் அவர் அவர் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருவர் சொன்னதை போல் எந்த ஓட்டு வரும் வரக்கூடிய ஓட்டுக்கு அரசியல் பண்ணணும் வராத ஓட்டுக்கு அரசியல் பண்ணக்கூடாது வராத ஓட்டுக்கே ஆட்களை தோலுக்கு பக்கத்திலையும் காலுக்கு அடியிலையும் தலைக்கு மேலேயும் வச்சுட்டு நீங்க அரசியல் பண்ணீங்கன்னா வரக்கூடிய ஓட்டும் உங்களுக்கு வராது இதுதான் பல இடங்களில் ஸ்டாலின் அனுபவித்திருக்கிறார் இன்னும் அவர் அந்த ராஜா விட்டு பிள்ளையாக வளர்ந்ததினால் எதார்த்த சமூக அரசியல் சூழ்நிலையை அவர் என்னவோ புரிந்து கொள்ளவில்லையோ என்றுதான் நான் கருதுகிறேன் அதனோட பாதிப்புகளை அவர் சரி செய்யாவிட்டால் மக்கள் மத்தியில் அவருக்குள்ளே ஆதரவு வந்து நிச்சயமாக அவர் எதிர்பார்த்த வகையில் இருக்காது கண்டிப்பாக இந்த ஒரு அரசியல் சூழலை ஒரு தெளிவுபடுத்தி புரிய வைத்து எங்களுக்கு ஒரு சரியான ஒரு ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்தமைக்கு மிக்க நன்றி மீண்டும் இந்த அவரது பேரணி நடைபெறும் சூழலில் மீண்டும் ஒரு கலந்துரையாடல் கண்டிப்பாக உங்களுடன் சந்தி கண்டிப்பாக என் மனச்சாட்சிப்படி என்னுடைய ஆய்வுகளின்படி எனக்கு இருக்கக்கூடிய புள்ளிவரங்கள் படி எது சரி எது தப்பு என்று நான் உணர்ந்ததை வெளிப்படையாக கூறியிருக்கின்றேன் இதுதான் காலி ஸ்பேட் எஸ் ஸ்பேட் என்பது போல் நான் கூறியிருக்கிறேன் என்னுடைய எண்ணம் என்னவென்றால் நான் கணிப்ப கணிப்பது மேக்சிமம் சரியாக வர வேண்டும் என்பதுதான் இதில் நான் கூறியுள்ள தவறுகளையும் சரி சரியானவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டு செயல்பட வேண்டியது சம்பந்தப்பட்ட தலைவர்களின் கடமை